Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Василий Дулепинских. Мы колесим по пермским дворам улицам на автомобиле Лифан Бриз, любезно предоставленном компанией Демидыч на улице Ким 75. И наша первая страничка для водителей, для тех, кому приходится ездить по мотовилихе, в частности по рабочему поселку. Вот уже несколько дней, как здесь изменилась схема движения. Односторонними стали две улицы. Хрустальная и Грачева. Как сообщили нам в ГИБДД Мотовильхинского района, это постоянное изменение, связанное с узостью этих двух улиц. Итак, улица Хрустальная стала односторонней от Анри Барбюса и до улицы Ким. Ну а, соответственно, улица Грачева стала односторонней в направлении от Ким до Анри Барбюса. Будьте внимательны, дорогие водители. На берегах речки Янаулки дежурный по городу побывал осенью 2010 года. Напомним, речь шла о том, что сразу в нескольких местах рядом с десятым домом по улице Янаульская течет вода. К чести коммунальщиков утечку на асфальте на дорожке заделали. Однако вот отсюда из колодца течет, что называется, в полный рост. Напомним, сюжет, который мы снимали осенью, закончился мрачным пророчеством, что ежели меры не принять, то по зиме во двор не заехать будет. Увы, пророчество сбылось. Сегодня во двор 10 дома по улице Инаульская действительно въехать практически невозможно. По крайней мере, ни один здравомыслящий водитель на легковом автомобиле сюда не сунется. Подвеску убить – дело плевое. На перекрестке улиц Уинской и Грибоедова сегодня стало на один светофорный объект меньше. Вот здесь вот раньше размещался трехцветный регулировщик дорожного движения. Сегодня на его месте только уроненный столб и разбитый бампер. Вывод. Светофор исчез не сам по себе, а как следствие дорожно-транспортного происшествия. Ну как тут не вспомнить нетленное из Михаила Жванецкого «Тщительнее надо, товарищи!» «Тщительнее!» Нет, правда? Аккуратнее ездите, берегите себя. Когда появляется возможность немножко продлить себе новогодние праздники, ни в коем случае нельзя от этого отказываться. Новогодний калейдоскоп, так называется выставка, работа которой завершается в эти дни в выставочном зале библиотеки номер 8, что на улице Гайвинской. Вот посмотрите на елочку. Ни одна из этих игрушек не куплена в магазине, все они сделаны руками читателей библиотеки. И вообще все то, что собрано сегодня в выставочном зале, это работа читателей самого разного возраста, от детского сада и до пенсии. Ну а на следующей неделе в библиотеке номер 8 начнет работать новая выставка – книжная графика художника Валерия Кудряшова. Как нам рассказали, будет очень интересно. Иногда кадры дня приходится искать, а иногда они сами тебя находят. Вон какая забавная машинка едет впереди. Частенько водители заменяют выпавшее заднее стекло какой-нибудь пленкой, но чтобы доверенностью на управление собственной машиной, право же забавно. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою работу Игорь Гиндис и Василий Дулепинских. В понедельник моя коллега Анна Водоватова подведет очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И мы узнаем, кому же досталось вот это вот приглашение на два лица в органный концертный зал, где 27 января в 19 часов в рамках проекта «Мусорский дискавери» ведущие солисты европейских театров исполнят произведения «Модест». Мусорского. Нам осталось только напомнить телефон нашей информационно-справочной службы 2 630 300 и сайт телекомпании Рифей в интернете www.refey.ru. Пишите и звоните, ждем с нетерпением. Хороших вам, интересных, насыщенных и, главное, позитивных выходных. А на сегодня все. Свидимся, спасибо, удачи. Пока.